நம்ம இன்னைக்கு ஒரு குறும்புக்கார பூனையை பற்றி கதை கேட்க போகிறோம் கதையோட பேர் இன்விசிபிள் கேட் ஒரு அழகான குட்டி கிராமத்தை ஜம்போங்கிற டாக் காவல் காத்து வந்துச்சு அந்த கிராமத்துக்குள்ளே யாரும் திருடங்க வரவிடாமல் அந்த ஜம்போ பாதுகாக்குமாமா எல்லா வீட்டையும் சுற்றி சுற்றி டெய்லி காவல் காத்துட்ருக்குமாமா அப்படி இருக்கிறப்ப ஒரு தெருவில் இருக்கிற வீட்டில் திடீர்னு பாத்திரம்லாம் உருண்டுச்சான் அந்த வீட்டுக்காரம்மா உள்ளே போய் பார்த்தாங்களாம் உள்ளே யாருமே இல்லையா பாத்திரம்லாம் கீழே கிளம்புச்சான் அப்புறம் தயிர் காணாமல் போயிருந்து தான் அப்புறம் அடுத்த நாள் இன்னொரு வீட்டில் ஒரு டம்ளரில் பால் வச்சுருந்தாங்களாம் அந்த பால் மட்டும் சர்றுன்னு கீழே இறங்குறத பார்த்து அந்த அம்மா பயந்து போய் ஏதோ பெய்தோ வந்துருச்சுன்னு சொல்லி வெளியோடி வந்துட்டாங்களாம் அடுத்த நாள் இன்னொரு வீட்டில் கிணத்தடியில் பாத்திரம்லாம் உருண்டுச்சான் போய் பார்த்தா அங்கே யாருமே இல்லையா இப்படியே ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒவ்வொரு நாள் ஆகிறத பார்த்து எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து இதுக்கு என்ன முடிவு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஜம்போ டாக் கிட்ட போகலான்னு சொல்லி எல்லோரும் சேர்ந்து முடிவு பண்ணி ஜம்போ டாக் கிட்ட போனாங்களாம் அந்த டாக் அந்த தெருவில் நடக்கிற விஷயத்தையெல்லாம் கேள்விப்பட்டு யார் இதுக்கெல்லாம் காரணம்னு சொல்லி அதோட மாய கண்ணாடியால் பார்த்துச்சாமா அப்போ ஒரு பூனை தான் வந்து எல்லார் வீட்லேயும் நைஸாக இந்த வேலையை செஞ்சுட்டு போகுதுன்னு டாக் கண்டுபிடிச்சி அந்த பூனை எப்படியாவது பிடிக்கணும்னு சொல்லி அந்த தெருவுக்கு வந்துச்சாமா ஒரு ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணி அதை ஒரு கூண்டுக்குள்ளே வச்சு மரத்தில் கட்டி எல்லோரும் சத்தம் இல்லாமல் அமைதியாக ஒழிஞ்சிக்கிட்டாங்களாம் அந்த பூனை வரும் அதை பிடிச்சிடலாம் அதை ஃபிஷ் ஃப்ரை சாப்பிட வர்றப்ப அதை பிடிச்சிடலான்னு சொல்லி எல்லாம் ஒழிஞ்சிக்கிட்டாங்களாம் அதே மாதிரி அந்த பூனை வந்துச்சான் ஃபிஷ் ஃப்ரை மட்டும்தான் காலியாகிற தெரிஞ்சு தான் பூனை கண்ணுக்கு தெரியவே இல்லையா அப்பா எல்லா மக்களும் பார்த்துட்டு என்ன பூனையை பிடிக்கவே முடியலன்னு ஜம்போ கிட்டே கேட்டாங்களாம் ஜம்போ இதுக்கு நான் இன்னொரு ஐடியா பண்ணுறேன் நாளைக்கு அந்த பூனை எப்படியாவது பிடிச்சான்னு சொல்லி அதோட வீட்டுக்கு போச்சான் அதோட வீட்டில் ஒரு மேஜிக் லைட் இருக்கா அதை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அடுத்த நாள் அதே மாதிரி ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணி மரத்தில் கூண்டுக்குள்ளே வச்சாங்களாம் அதே மாதிரி அந்த பூனையும் வந்துச்சான் அப்போ என்ன பண்ணிச்சான் நம்ம ஜம்போ டாக் அந்த லைட்டை அந்த பூனை மேலே அடிச்சோனையும் பூனை கண்ணுக்கு தெரிஞ்சுதான் எல்லா ஜனங்களுக்கும் தெரிஞ்சுதான் ஆனால் அந்த பூனைக்கு நம்மளை எல்லோரும் பார்க்க முடியுங்கிறது தெரியாமல் அது பாட்டுக்கு ஜாலியாக ஃபிஷ் ஃப்ரை சாப்பிட்டுட்டு இருந்துச்சான் ஜம்போ அது மேலே லைட் அடிச்சுட்டே இருந்ததான் அப்போ மக்களில் ரெண்டு பேர் ஓடி போய் அந்த பூனையை கேட்ச் பண்ணிட்டாங்களாம் கேட்ச் பண்ணி கொண்டு வந்து ஜம்போ கிட்ட நிறுத்தினாங்களாம் அது அந்த லைட் அடிச்சுக்கிட்டே இருந்ததுனால அந்த பூனை எல்லாரு கணக்கும் தெரிஞ்சுதான் கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த பூனையோட பவர் எல்லாம் போய் அது நார்மல் ஆயிருச்சான் அது நார்மல் ஆனோடனையும் ஜம்போ லைட் அடிக்கிறத ஆஃப் பண்ணிருச்சான் அப்புறம் எல்லாரும் பிடிச்சி அந்த பூனையை பயங்கரமாக திட்டினாங்களாம் அதில் சிலர் அடிக்க கூட போயிட்டாங்களாம் நீ தானே எங்கள் வீட்டில் பாலை குடிச்ச தயிரை குடிச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களை எல்லாம் பயமுறுத்தினே இல்லைன்னு அதுக்கு ஜம்போ டாக் நிறுத்துங்க நிறுத்துங்க அதை அடிக்க வேண்டாம் அதுக்கு நம்மளே சாப்பாடு போட்டு இங்கே ஏதோ ஒரு வேலை கொடுத்து வச்சுக்கலாம் உனிமேல் ஊரில் இருக்கிற எலியெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது என்னோடய வேலை தான் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு சாப்பாடு போட்டு எல்லா ஜனங்களும் அதை பார்த்துக்கிட்டாங்களாம் ஓகே நன்றி சிண்டூஸ் நம்ம நாளைக்கு இன்னொரு கதையோட மீட் பண்ணலாமா பாய்